ആയി എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കണം എന്ന് കരുതണം കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് രണ്ട് ബ്രെഡ് ഐറ്റംസ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് സ്നാക്സ് ആണ് അതൊന്ന് ടൊമാറ്റോ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ആണ് മറ്റേത് ഫ്രഞ്ച് ടോസ്റ്റും രണ്ടും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ ആദ്യം നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിൽ വേണമെങ്കിൽ അതും നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തക്കാളി അരിയുന്ന സമയത്ത് വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിയാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അത് നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ജ്യൂസി ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ബ്രെഡിന് നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ് കൊടുക്കണേ അപ്പോൾ തക്കാളി അരിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ചെറുതായിട്ട് നന്നായിട്ട് അരിയുക അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ സ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് എരിവൊക്കെ വേണ്ടതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് മുളക് പൊടിയും അതുപോലെ പച്ചമുളകും കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അത് കുറച്ച് എരിവ് മതി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ എടുത്താൽ മതിയേ അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിച്ചപ്പ് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതിന് അപ്പോൾ അതെന്തായാലും മറക്കരുത് ഇനി നമുക്കത് ബ്രെഡിൽ വെച്ചിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നാല് സ്ലൈസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഫില്ല് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിങ്ങനെ ഓരോ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ വെച്ചാൽ മതി രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് മറ്റേ ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് അമർത്തിയെടുക്കണം ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള അളവ് ഒരു അഞ്ച് ബ്രെഡിനുള്ളതാണ് അഞ്ച് ബ്രെഡ് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് സ്ലൈസ് വേണം നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ അഞ്ചെണ്ണത്തിനുള്ള അളവാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബ്രെഡ് വേറൊരു ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അമർത്തി കൊടുക്കുക ഞാനിത് ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇരുമ്പിൻ്റെ ദോശച്ചട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചട്ടി നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് നെയ്യ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ തൂവി കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൂവി കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ സ്ലൈസുകൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ നോൺ ചിക്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണേക്കാട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ടാവും എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇരുമ്പിൻ്റെ ദോശച്ചട്ടിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഞാനത് തന്നെയാണ് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ വെക്കുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വേഗം തന്നെ മുറിഞ്ഞു വരും അടിഭാഗം നമ്മുടെ നോൺ ചിക്കിൻ്റെ ഒക്കെ പാ പാനിലാവുമ്പോൾ ഇത്ര കുറച്ചുകൂടി സമയമെടുക്കും അത് നന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ വേഗം തന്നെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലയെന്ന് വെച്ചാൽ അടിഭാഗം കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ അത് മറിച്ചിടുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഒരിത്തിരി നെയ്യ് മുകളിലാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിത് മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് പടിയിൽ നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റേ ഭാഗം നന്നായിട്ടൊന്ന് മുറിഞ്ഞു വന്നാൽ നമുക്കിത് എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊരു നന്നായിട്ടൊന്ന് ചട്ടവും കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് സെറ്റാവുള്ളൂ ഞാൻ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ അഞ്ച് ബ്രെഡും ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ നല്ല സ്പൈസിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് മധുരമുള്ളൊരു ടോസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം നോക്കാം ഇത് നല്ല ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ അതുപോലെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് മതി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമ്മളെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് വേഗം ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കാക്കപ്പ് പാലെടുക്കുന്നുണ്ട് തിളപ്പിച്ച് ചൂടാറിയ പാലാണ് ചൂടുള്ള പാലെടുക്കരുത് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു നാലഞ്ച് സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് പഞ്ചസാര ഒന്ന് പാലിൽ അലിയണവരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി അതിലേക്ക് ഞാനൊരു മുട്ട ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് സ്ലൈസ് ബ്രെഡിലേക്കുള്ള അളവ
ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഇരുമ്പിൻ്റെ ദോശച്ചട്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ വേഗം തന്നെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലയെന്ന് വെച്ചാൽ വേഗം അത് അടി നന്നായിട്ട് കരിഞ്ഞ് പോവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ ആ മസാല ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കിയതിനെക്കാട്ടിലും ടൊമാറ്റോ ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കിയതിനെക്കാട്ടിലും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ അത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമാവും പിന്നെ എല്ലാ ബ്രെഡിൻ്റെ സ്ലൈസുകളും ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നന്നായി മുക്കി നന്നായിട്ട് ടോസ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ ഇതും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അളവിൽ തന്നെ എടുത്താൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതണം എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബായ്